Eh, kwa majina naitwa Bonfeso Rubia Wasike. Niko na miaka 27. Na mimi ni mzazi wa watoto wawili. Na nimekuwa nikifanya kazi ya American Embassy. Uh, kujenga American Embassy na kampuni inaitwa Cadel. But kwa hiyo process ya kufanya kazi niliumia kwa kazi. Wakati tulikuwa tunainua mzigo, nikaumia kwa kazi na nikaumia spinal cord. Na mwenye kampuni ameniambia hakuna vinyana za nisaidia, nimpeleke peje mimi nataka. Na juu sina uwezo na sina pesa ya kutafuta justice. Nimehangaika nimehangaika hadi size sijapata justice. Nimefanya kazi kwa miezi saba kama niko salama lakini mwezi wa nane kama niko kazi yani nimefanya miezi saba kama tu niko normal mwezi wa nane kwa hiyo kazi kuna mashine yetu kwa tunarakibisha mimi nafanya duct, duct fixer kuna coil yenye ile kimya kata kufanya kazi sasa tulikuwa tunabadilisha coil kama tuko watu nane kwa hiyo process mimi nilikuwa nimeshika hapo mbele. Sasa vile nilikuwa nainua hivi juu kuna pen tulikuwa tunapandisha ndio tuchange ile nyingine. Sasa sijui wenzangu huko nyuma alikuwa maachilia ama ni nini. Viniliinua hivi nilisikia uzito mwingine mkubwa umenikujia. Yenye hata na singeweza kuachilia hiyo coil juu ingearibika. So nilikazana nayo. Nikasikia mgongo ikifanya tik. Mimi hata sikuchukula ni kitu serious sana. Nikaambia foreman, foreman wangu anaitwa Said Taze. Na mdogo wake anaitwa Seldal Taze. Sasa nikaambia Seldal, ni kama nasikia uchungu kwa mgongo. Kaniambia malizia kwanza kazi ndio uenda pale kwa clinic. Sikwa malizia kazi, nikaenda kwa clinic. Nikaambia yule safety aid mwenye ako pale, nasikia ni kama naumwa na mgongo, kuna kazi nilikuwa nafanya lakini nasikia ni kama naumia na nimeumia mgongo. Chini alifanya tu alinipatia pin kila alikuwa amekaa tu kwa kiti anaitwa job. Azunguka zunguka tu hivi. Kanipatia tu pin kila dawa moja ya pink. Kaniambia meza hiyo. Kaniambia kama utasikia vizuri kesho usikuje. Vile ile meza hiyo hiyo pin ikaisha. Mimi nikarudi mpaka saa 12 mimi nikarudi tu kwa nyumba kawaida. Baada ya wiki mbili unajua bado wanafanya tu ile kazi mzito. Baada ya wiki mbili nikasikia tena eh mgongo bado inafaa nini ina niuma nikaenda tena pale tu pale huo mtu akanipatia pen killer the same tu kaniambia bonfest nilikwambia kama usiki mzuri usikuje kazi juu mimi naye sitaki kupoteza siku yangu juu usipoingia utalipwa juu sitaki kupoteza kazi siku yangu na foreman wangu kupiga absent ni mtu mwingine mbaya sana anaweza kukufuta kazi akanipatia pen kila mimi nikarudi pen ikaisha tu navumila vumila lakini sasa inazidi kuvumilia na uchungu ndio kumbe ugonjwa unazidi unajua sasa ni kitu yenye ionekani na macho unaona sasa nilirudi pale mara sita kwa nini kwa clinic tu pale pen kila pen kila pen kila asikafika mahali asubuhi nikiamka siwezi peleka mguu Nikitulia tu hivi kidogo mkojo inapita. Eh hey, nikashindwa kwa nishidi iko wapi? Nikakimbia Saint Teresa mimi mwenyewe. Niende niangalie shida iko wapi. Ndio ule daktari akaniambia ni kama umeumia mgongo na sasa hata ukipigwa hapa x-ray itakusaidia. Endo ufanye nini? Enda ufanywe scan ya MRI. Nikakuja nikaeleza nini au madaktari hao. Sasa hawa nini? Our safety aiders yao. Aya, job akaniambia mwenye nilipatanga mara ya kwanza akaniambia juu si kurekodi ile statement mara ya kwanza wakati ni uliumianga na sasa hivi nyasi si kurekodi um kuboika mpuni hata kubali ati uliumilia hapa mimi nikamwambia sasa nilifanye nini juu si shida yangu mimi nilikuja kwako mara ya kwanza nikakwambia hivi na hivi sasa venye uli kataa kurekodi hii ni shauri yako mimi ninaufanya nini mimi naumia wamesema niende niangalie nini MRI akaniambia fanya hivi tafuta and create incident uko ndani useme umeumia tu saa hii saa hii ndio wafanye nini 
wewe uinue kitu mzito useme huko umeumia tu saa hii saa hii ufaye nini usaidike hiyo wakati vitu za kuinua inua zilikuwa zimeisha mimi nikaona ninalemia wa zaidi atakusimama siwezi Jufoma ananiambia kama ufanyi kazi mimi ninakufuta Kabidi ni, niende kwa mtu wa safety pale mtu wa safety akaniambia kama huku kama ijarekodiwa I can't help I'm sorry I can't help Nikasema sasa shida si yangu si ati mimi ndio nilikataa ku record mimi nilikuja kwa kliniki yenu mimi ndio umekataa ku record mtu wako ndio amekataa ku record Akaniambia sasa ni proof gani inaonesha tu uliomelea hapo Ah nikaendea Maureen sasa mkubwa wenye amepeana hiyo contract Nikaendea Maureen kaambia Maureen mimi nimeumia hapa enda uliza foreman wangu wakaenda wakauliza foreman na mdogo wake foreman akasema ni kweli huyu mtu aliumelea hapa tukifanya kazi wapi penthouse huo mkubwa akasema ni sawa kama aliumilia hapo acha nimpeleke wapi hospitali nikapeleka hiyo sonar kufika pale ripoti daktari kaonesha niko na disc dislocation na kuna zimebulge nikapeleka wao ndio walilipa sasa kampuni ndio ilianza kukufanya nini kuchukua responsibility ya matibabu wakasema tunakutibu lakini usiwahi enda kusema mahali popote uliumilia wapi uliumilia hapa mimi juu sasa stack story mingi mimi nataka kufanya nini kupona kitu ya kwanza ya maana ni nini ni kupona mimi nataka tu nipone ndio niweze kufanya kazi yangu ya kawaida ukanipeleka St. Teresa St. Teresa ukanipatia tu pain killers na mafuta rob na ni yako ya, ku, ya kunyorosha mgongo kanya nikapatia sick sick leave ya 5 days after 5 days nikarudi kazi nikapata tena kazi ngumu tu the same same mgongi kakuwa sasa was nikarudi tena St. Teresa nikapata siku kumi Asa ndio daktari akaniambia hii condition ya, ya mgongo yako hautairudi normal Inafaa ukue na nini na mshipi hii Akaambia kampuni wananunulia nini mshipi nikanunulia mshipi nikatibio tibio pale wakaambia nisiwahi mention mahali popote niliumia wapi kwa kampuni ndio wanataka kukava upande wao Aya, kampuni ile ni kuisha inaisha maisha yangu saa hii mimi siwezi jifanyia kazi saa hizi venye nilikuwa tu normal mimi si ati nimesoma si ati nimefanya nini kazi yangu tu ni ya mkono ndio nimekuja Nairobi kulishia nini familia mimi nikaona hao watu ni kama wananidanganya wakienda mgonge ya ribike zaidi nitaishi aje niko na mtoto mdogo saizi miezi saba na niko na mtoto mkubwa miaka tatu hao watoto wangu saizi kama ninaomba omba ndio nipate kiti ya kukula hata kukuja hapa niliuza carpet kwa nyumba ndio nilipata fare kukuja hapa mimi nikaenda kwa leba kufika kwa leba si kwenda kwanza kwa laba nikaenda ni sababu nilijui kampuni venye huwa ina operate tunalipo basic ya 8 para 8 Kenya shillings para sasa ndio kuna wakati tuligoma tukasema hata size hizi mimi nikitaka kujenga nyumba yangu huko Ushago siwezi lipa fundi 640 na mlipa 1200 how comes tunafanya kampuni kubwa American Embassy How comes una tulipa 640 per day? Hiyo ndio basic yetu. Watu wakafuto watu 186 once. Watu wakaenda kwa ofisi ya leba. Vinyo watu walifika kwa ofisi ya leba. Wakaambiwa murudi kesho. Watu kurudi kesho walipata watu HR wa, wa, wa kampuni ako huko. Kesi yao watu ikatupiliwa mbali. Kapotele hivyo ndio watu wakaenda wapi kutafuta lawyer. Asa mimi nilijua hata nikienda saizi kwa leba kama sina channel mzuri sitasaidika. Nikaenda kwa nini? Kwa timu ya nyonyi. Nilienda kwa timu ya nyonyi almost mara nne but si kwa nampata julikuwa wakati wa campaign campaign. So nikapata mtu mwenye anaitwa Mr. Wanjala. Ndio akanipatia namba ya mkubwa mwenye anasimamia region safety. Huu mtu wa leba mwenye anasimamia kufika pale huyo mtu akasema saizi mimi siwezi nini siwezi shughulika kwanza na nini wacha nikupatia wa juniors wangu mwenda nao kwa kampuni 
kukuja kwa si waka Google akaniuliza hii ni kampuni inaitwaje kaangalia inaitwa Cadel Construction kasema tayari haiko registered na ni ya Kenya juu ya pia kwao wakasema ati mtu anajua size inafaa atalipe fine ya 500,000 sababu anafanya hapa na government haijui tukakuja tu hivyo kufika hivi venye tulifika na wao wao wakakata waka kuingia wakakata waka kuingia ndani wakasimama hapo nje kitu kama 2 hours wakarudi Waka, sasa mimi sasa venye walirudi wakasema tuache tutafati wakachukua namba ya HR huko ndani kusema wacha nitafuatilia nikatulia baada ya wiki mbili nikawapigia simu wakaniambia sasa fanya hivi kuja huku kwa ofisi yetu huku na kuja na namba ya nane ya huyo mkubwa huyo kampuni mimi nikawapelekea mimi nikakuja tu nikarudi kwa nyumba nikiongoja maybe wanafanya nini mambo yangu itakuwa mzuri nikakaa baada ya wiki moja nikaenda tena huko kwa leba nikauliza ripoti yangu ati haja haja hajasema chochote lakini shika hii karatasi ya dosh upeleke huko mimi nikakuja nika nikapeleka karatasi nikawaekea kwa ofisi hapo hii karatasi ilikuwa na details ya nini venye nafaa nilipo compensation wajaze nafanya kwa hiyo kampuni kutoka kwa hiyo kampuni nenda sasa kwa daktari daktari aniandikie percentage yenye nimeumia ndio sasa wakanikilete ni pesa gapi nafaa nifanye nini nilipwe kachukua karatasi wakafungua draw wakaweka ndani kaniambia waenda ugonjwa imenizidi unajua sasa wanitibu ugonjwa imenizidia kwa nyumba imenizidia zaidi kasema nitafanya nini nikarudi kwa kampuni nikakutana na huyo Jameson sasa mwenye kampuni nikamwambia fanya hivi juu mimi ile hospitali ni mule nipeleka St. Teresa kitani nilipatia tu pale ni pain killer na pain killer za iwezi fanya nini iwezi tibu spine hiyo ni kunipunguza tu makali lakini uchungu tu but inside uchungu ni ule ule tu wenye bado nasikia na siwezi inama na siwezi fanya chochote akaniambia ni nani alikuambia uende kwa ofisi ya leba hata watu wenye ofisi ya leba penye ulienda Suli kuja hapa na Joseph huwa na communicate na yeye. Toka kwa ofisi yangu and you are fired. Enda penye unataka. Kadiambia sasa fanya hivi toka hapo uende wapi? America unishtaki huko sababu hiyo ndio osha kubwa ni sisi tuna deal nayo. Kama document zako aziko hapa unataka mimi nifanye. Mimi nikamwambia sio fault zangu. Mimi siku ya kwanza nilikuja. Mbona usiulize mbona usinini usiblame huyo daktari? kwa kukosa kujaza na ni blame mimi. Juu for example kama mimi nimeenda kwa counter kununua dawa na nimepewa dawa na mwenye counter aharibu hesabu zake kwa mimi ndio atani blame. Kaniambia hataki kujua hiyo. Nikamuuliza kama anasema kila kitu huwa na record. Wakati nye vitu ziliniingia hapa kwa macho. Juu kuna wakati nilikuwa nafanya kuna cyber ziliniingia kwa macho. Nikamwambia afungue kitabu yake aoneshe ni wapi ndio ile record. Huyo James ananaruka huko ananiambia, "Sema tare, enye uliingia na hiyo kitu kwa macho, sema ni saa ngapi na ni siku gani?" Nikamwambia sasa wewe ni, ni kama kuna venye unaongea na hasira, ni kama kuna vitu wenye unajaribu kukava kwa upande wako. Juu mimi nimeumia. Na juu sasa mimi siwezi bishana na wewe na unaniambia nimekanyaga mchanga ya Americans, ni saa? Ni saa nikamwambia kama ni hivyo tutakutana wapi kotini juu umenifuta size sina ability na nilikuja hapa kama akaniambia i don't care go wherever you want akaniambia hata size penye unasimamia hapa hivi unajua hii ni american embassy unajua unakanyaga mchanga american embassy nipeleke pia unataka labo office nimeenda huko more than nine times hata namba yao niko na hapa hata message nilikuwa naongea na wao jamaa kwa WhatsApp akiniambia bado na kushughulikia bado niko nayo sasa siku moja nikaenda kwa lawyer fulani huyo lawyer akawapigia simu siku mpatia tiaendelee na kesi yangu nilikuwa nataka kwanza kusikia atasema aje haya akasema sasa mimi mwenyewe imagine hakuwa hako ameniambia akaambia lawyer at least tuliongea na huyo mkubwa wa kampuni na akasema ati that is a false accusation kama siku umelia huko mbona nilikuwa ninalipwa leave days nini sick leave 
Mbona walikuwa na nitibu, hizi ni nini zao? Mbona wao ndo walikuwa naambia daktari jinsi ya kuframe hiyo karatasi? Kuna karatasi date 15th. Karatasi imeandikwa. Huu mtu alipata nini? Aliumia kwa kazi kama ana lift kitu mzito kwa kampani. Akaambia daktari usiandike hiyo ripoti hivyo, andike hivi. Niko na hizo karatasi zote mbili za siku moja. Sai hii injury na struggle hata kulala. Hmm? Kulala na lala na tumbo. Siwezi lala sideways ama siwezi lala na mgongo. Na lala na tumbo. Kitu ya pili siwezi inama ku bend TV. Siwezi. Ona. Siwezi inua kitu yote mzito. Na miguu huwa zinaganda. Siwezi enda distance mrefu. Miguu zinaganda. Sasa nashinda tu nikikao kwa nini? Kwa kiti. Ama kulala. Mimi nilikuwa mtu mwenye najifanyia kazi zangu. Hata kampuni ingeisha, ingeenda kwingine. Zile pesa zile nilikuwa nimeweka. Zangu zile nilikuwa ninaziweka pole pole. Zote nimetumia saizi kwa matumizi, saizi ya kinyumbani na matibabu, ndogo ndogo kununua pain killers. Saizi maisha inakaa ni maisha ya aibu. Juu kama wewe ni mzazi kabisa uo unafanya chochote ndiyo familia yako ikule iishi vizuri kama watu wengine sasa kama saizi mimi siwezi saidia familia yangu kupata chakula hii ni nime niumiza zaidi ndio saizi ni kama nimerudi kwa bega imenirudisha nyuma hata miaka nyingi sijui sasa hata sijui nitafanya nini Hakuna kitu ya aibu sana unasikia mtoto anakuambia kwa kina fulani wanakunywa chai mbona kwetu Mbona sisi hatukunywi chai Kitu nilikuwa naomba viongozi wenye tumechagua na mtu yote mwenye amani chukua oath ya kufanyia mwananchi kazi Che nilikuwa naomba ni justice Jumi mimi siwezi bishana na watu wenye wako na pesa mimi si anything unless mimi mwenyewe nijiuze maybe kama ndio justice kunonoliwa ni lazima kuwa na pesa nilikuwa naomba tu mtu yote mwenye anaza feel tu uchungwe niko naye aweze kunisaidia anisaidie nipate justice juu nimeumizwa nimetusiwa na mtu ako confidently anasema tu Hakuna penye utanipeleka. So mtu anajua tu hata kifanya anything. Ebu imagine huu mtu ni foreigner. Eh? Huh? Na anajua hata kifanya chochote Kenya kuna kitu inezafanyika. Na ingekuwa ni yeye ama mtu mwenye size anaweza maybe kunisikiza tu. Aingie tu kwa kiatu changu. Maybe yeye ndio size amefanyia kitu kama hiyo. Alafu mtu anakuambia hakuna kitu utanifanyia. Hata ukitaka yaenda hata penye ulikuwa umeenda huko, huwa tuna communicate na wao waenda penye wanataka na utoke hapo cheni kwa namba tu ni justice alafu kitu kingine kitu tu nilikuwa naomba sana mimi sasa hii sina ti uweze nyenye maybe naweza jipeleke hospitali sababu kama ni physiotherapy St Teresa passion shilingi 800 kama hata sina hata pesa ya kukula kwa nyumba hii 800 ya kila siku nitatoa wapi yani hata cheni kwa naomba tu kama ingewezekana tu nitafuta tu venye naweza tu tibiwa kwanza nikikuwa tu sawa hizi vitu zingine naweza mwenyewe jifanyia ndio sahi kwa hii age yangu 27 years kabla watoto wangu waanze kukunini kusoma kabla watoto wangu waanze kuendelea na masomo mimi nitaishi aje cha nilikuwa naomba tu kama inaweza inawezekana nipate matibabu nirudishe health yangu condition nikuwe tu fit kufanya kazi Jiswezi sema ti maybe mimi nimesoma ti nitafanya kazi ya ofisi. Mimi hakuna pe nimesoma ti pe naweza sema ti nitafanya kazi ya ofisi. Mimi kazi nilikuwa nimezoea ni kazi tu ile yangu ngumu ya mjengo na hiyo ndio nimejua. Na nimezoea tu kuhasa ile kwa maisha yangu. So long as kitu ingie kwa mdomo. But sasa kama sina hiyo ability ya kujitafutia nitakuwa bega mpaka siku gani. Juu sahi mimi sina uwezo kila siku naamka maybe ninatembea 
na siju percentage yenye ni maumia kwa mgongo na sina pesa kuona specialist ningepata specialist mwenye angeni advice angalie condition ya mgongo na maybe an advice ni treatment gani yanaweza fanya inisaidie na juu sina uwezo maybe sahi hata sijui Mimi bata vinatembea hivi inazidi kuongeza kuharibu nini mgongo